ஹாய் எவ்ரி ஒன் இந்த வீடியோவில் நம்ம யூனிட் எயிட்டில் திருக்குறளில் பார்ட் டூ பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா ஆல்ரெடி நம்ம திருக்குறள் பார்ட் ஒன் வீடியோவில் சிக்ஸ்த்து டேர்ம் ஒன்னில் இருக்க பத்து திருக்குறள் பார்த்தாச்சு ஸோ இந்த செகண்ட் வீடியோவில் நாம் டேர்ம் டூ டேர்ம் த்ரீ இது ரெண்டுத்துலேயும் இருக்கிற இருபது குரல் ஒரே வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் அதாவது இது வந்து டேர்ம் டூவில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா உலகில் வாழும் மக்கள் அனைவருக்கும் சிறப்பான அறங்களை வலியுறுத்திய திருவள்ளுவர் வீட்டிற்கு வந்த விருந்தினரை போற்றுதல் இனிய சொற்களை பேசுதல் பிறர் பொருளை விரும்பாமை ஊக்கத்துடன் செயல்படுதல் போன்ற பயனற்ற அதே மாதிரி ஊக்கத்துடன் செயல்படுதல் பயனற்ற சொற்களை பேசாது இருத்தல் போன்ற அறங்களை பற்றிய திருவள்ளுவரின் கருத்துக்களை அறிவோம் அதாவது இதுல என்னன்னா அதாவது வீட்டுக்கு வந்த விருந்தினரை வந்து எப்படி வந்து வரவேற்கணும் எப்படி அவங்க கிட்ட நடந்துக்கணும் அந்த விஷயம் இனிய சொற்களை பேசுறதுக்கு உண்டான முக்கியத்துவம் பிறர் பொருளை விரும்பக்கூடாது ஊக்கத்தோட இருக்கணும் பயனற்ற சொற்களை பேசக்கூடாது இது எல்லாத்த பத்தியும் நம்ம இந்த இதுல பார்க்க போறோம் வாங்க ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் குரல் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா விருந்தோம்பல் விருந்தோம்பலை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு ஒன்பதாவது அதிகாரத்துல வரும் ஓகேவா சோ இதுல பாருங்க விருந்து புறத்ததா தான் உண்டல் சாவா மருந்தெனினும் வேண்டர் பாற்று அன்று அதாவது இந்த இடத்துல விருந்து அப்படின்றத வந்து விருந்தினரை சொல்றாங்க ஓகேவா அதாவது வீட்டுக்கு வர கெஸ்ட் இருக்காங்க இல்லையா அப்படிங்கிற சொல்றாங்க சோ விருந்து புறத்ததா தான் உண்டல் சாவா மருந்தெனினும் வேண்டர் பாற்று அன்று இது என்னன்னா வேண்டத்தக்கது இல்லை அப்படின்ட்டு இருக்காங்க எது வேண்டாம் அதாவது உங்களுக்கு சாவா மருந்துனா என்ன அமிர்தம் தானே ஸோ அமிர்தமே கிடைச்சாலும் விருந்தினர் இருக்கும்போது அவங்கள விட்டுட்டு தான் மட்டும் உண்பது வேண்டாம் அது வந்து விரும்பத்தக்கது அன்று அது ஒரு லைக் பண்ணுற விஷயம் கிடையாது ஓகேவா அப்படி சொல்கிறாங்க விருந்து புறத்ததா தான் உண்டல் சாபா மருந்தெனினும் வேண்டர் பாட்டு அன்று ஒரு விருந்தினர் இருக்கும்போது அவரை விட்டுட்டு நீங்க உங்களுக்கு சாவா மருந்தான அமிர்தமே கிடைச்சாலும் சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்ட்டு இருக்காங்க நெக்ஸ்ட் பாருங்க மோப்ப குலையும் அனிச்சம் முகந்திரிந்து நோக்க குலையும் விருந்து அனிச்சம் அப்படின்றது இந்த இடத்துல ஒரு பூ ஓகேவா அந்த பூவை பொறுத்த வரைக்கும் மூந்து பாத்தீங்கன்னா அது வாடிடும் உம் அதாவது திருக்குறளை பொறுத்த வரைக்கும் திருவள்ளுவர் சொன்னது ரெண்டே பூ தான் ஒன்னு அனிச்சம் இன்னொன்னு குவலை ஓகேவா சோ அப்படிப்பட்ட இந்த அனிச்சம் மலர எதுக்கு ஓமையா அவரு சொல்லியிருக்காருனா அதாவது நீங்க மோப்ப குலையும் அனிச்சம் நீங்க அனிச்ச மலரை மோந்து பாத்தீங்கன்னா அது வந்து வாடிரும் அதே மாதிரி முகந்திரி அதே மாதிரி நோ முகந்திரிந்து நோக்க குலையும் விருந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா நம்மளுடைய முகம் மாறுச்சுன்னா லைட்டாக நம்ம ஏதாவது வந்துட்டாங்களா அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு மாதிரி மனசில் ஏதோ நினச்சிட்டு ஒரு பார்வை பார்ப்போம் இல்லையா அந்த மாதிரி நம்ம முகம் லைட்டாக வாடினா கூட வந்த விருந்தினர் இருக்காங்கல்ல அந்த கெஸ்டோட முகம் அதாவது அந்த கெஸ்ட் வந்து வாடிடுவாங்களா ஓகேவா அதனால தான் நம்மளுடைய தமிழர் பண்பாட்டிலேயே பார்த்தீங்கன்னா அந்த வரவேற்பு வீட்டுக்கு வந்தவங்கள வரவேற்கிறதுங்கிறது ரொம்ப விஷயம் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஏன்னா இப்போ வீட்டுக்கு வந்திருக்காங்க அப்படின்னா நம்ம கிட்ட சொல்லுவாங்க போய் வந்திருக்காங்க இல்லை வானு கேளு போ அப்படிம்பாங்க அதாவது வீட்டுக்கு வந்தவங்களை வானு கண்டிப்பாக கேட்டே ஆகணும் அது நம்மளுடைய கல்ச்சரில் ஊறி போன ஒரு விஷயம் ஸோ அதை தான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க வீட்டுக்கு வந்தவங்க கிட்ட நம்ம எப்பவுமே சிரித்த முகத்தோட நல்லா பேசணும் நம்ம முகம் லைட்டாக மாறினா கூட விருந்தினர் வாடிடுவாங்க அப்படின்ட்டு இருக்காங்க அதை தான் மோப்ப குலையும் அனிச்சம் முகந்திரிந்து நோக்க குலையும் விருந்து மோர்ந்து பார்த்தால் அனிச்ச மலர் வாடிவிடும் நம் முகம் மாறினாலே விருந்தினர் உள்ளம் வாடிவிடும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் பாருங்க கல்லாமை ஓகேவா நெக்ஸ்ட் அதாவது இந்த இடத்துல என்னன்னா மோப்ப குலையும் மோப்பம் அப்படின்னா முகர்தல் மோப்பம் பிடிக்கிறியா அப்படிம்பாங்கல்ல ஸோ முகர்தல் குலையும் அப்படின்னா வாடிடும் என்னது அனிச்ச மலர் மோந்து பார்த்தா வாடிடும் முகம் திரிந்து நோக்க குலையும் விருந்து இந்த இடத்துல விருந்து அப்படிங்கிறது என்னன்னா அந்த விருந்தினருடைய உள்ளம் ஓகேவா அந்த விருந்தினருடைய உள்ளம் வாடிவிடும் அப்படின்ட்டு இருக்காங்க நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் பாருங்க கல்லாமை கல்லாமையை பொறுத்த வரைக்கும் இது என்னன்னா உங்களுக்கு அந்த பாயிரவியல் இல்லறவியல் துறவியல் வரும் இல்லையா அந்த துறவியல்ல வர அதிகாரத்துல வர்றது தான் ஓகேவா அந்த துறவியல்ல டுவெண்ட்டி நைன் ஓகேவா இதோட அதிகாரம் என்னன்னா இருபத்தி ஒன்பதாவது அதிகாரம் தான் திருக்குறள்ல கல்லாமை ஸோ இந்த கல்லாமையில சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க உள்ளத்தால் உள்ளலும் தீதே பிறன் பொருளை கள்ளத்தால் கல்வேம் எனல் ஓகேவா உள்ளத்தால் உள்ளலும் தீதே பிறர் பொருளை கள்ளத்தால் கல்வேம் எனல் இது என்னன்னா உள்ளத்தால் உள்ளலும் அதாவது நீங்க மனசுல நினைச்சா கூட தப்பு தான் தீதே என்ன தப்புன்னா பிறர் பொருளை கள்ளத்தால் கல்வேம் எனல் அதாவது கள்ளம் அப்படின்னா ஒரு வஞ்சனை அந்த மாதிரியான விஷயம் ஓகேவா 
கல்வேம் அப்படின்னா திரடுறது ஓகேவா அதாவது நம் வந்து இப்போ மனசில் நினைக்கிறோம் அந்த பொருளை வந்து அவனை ஏமாற்றி நம்ம அதை எடுத்துடணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் இல்லையா அதை நீங்கள் எடுக்கிறீங்களோ இல்லையோ அதை நீங்கள் இப்படி மனசில் நினச்சா கூட அது தப்பு தான் அப்படின்றாரு திருவள்ளுவர் அதுதான் அடுத்தவர் பொருளை களவாடலாம் என உள்ளத்தால் நினைப்பது கூட தீமையானது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க உள்ளத்தால் உள்ளலும் தீதே பிறன் பொருளை கல்லத்தால் கல்வேம் எனல் ஓகே நெக்ஸ்ட் பாருங்க இதுவும் அந்த கல்லாமை அதிகாரத்துல தான் களவினால் ஆகிய ஆக்கம் அளவிறந்து ஆவது போல கெடும் ஓகேவா களவினால் ஆகிய ஆக்கம் அளவிறந்து ஆவது போல கெடும் களவு அதாவது உங்களுக்கு என்னன்னா அது திருடுற விஷயம் எல்லாமே ஓகேவா ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம திருடி திருடி அந்த சேர்த்து வச்சது வந்து அது என்னதான் அந்த செல்வம் இந்த ஆக்கம் அப்படின்னா அந்த செல்வம் வந்து அளவிறந்து அதாவது வளர்ற மாதிரி வளர்ந்து அப்படியே டவுன் ஆயிடும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா அதாவது நீங்க களவினால தப்பான வழியில சேர்த்து வைக்கிற அந்த செல்வம் என்னதான் உங்களுக்கு உயர்ற மாதிரி நீங்க பெரியால் மாதிரி ஆனாலும் கூட அது ஒரு நாள் வந்து இல்லாம போயிடும் உயர்ற மாதிரி அப்படியே இன்க்ரீஸ் ஆகி டவுன் ஆயிடும் அளவரின் அளவிறந்து ஆவது போல கெடும் அப்படின்ட்டு இருக்காரு களவு மூலம் சேர்க்கப்படும் செல்வம் வளர்வது போல தோன்றினாலும் முடிவில் அழிந்து விடும் அதுதான் களவினால் ஆகிய ஆக்கம் அளவிறந்து ஆவது போல கெடும் இந்த திருக்குறள் நெக்ஸ்ட் அடுத்த அதிகாரம் என்னன்னா ஊக்கமுடைமையிலிருந்து கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஊக்கமுடைமையை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு திருக்குறள்ல ரொம்ப அதாவது மோட்டிவேஷனல் மாதிரி ஓகேவா சோ இந்த ஊக்கமுடைமை திருக்குறளை பொறுத்த வரைக்கும் அறுபதாவது அதிகாரமா வரக்கூடியது இதில் பாருங்க உள்ளம் உடைமை உடைமை பொருளுடைமை நில்லாது நீங்கிவிடும் அதாவது இந்த உள்ளம் உடைமை அப்படின்றது இங்கே ஒரே சொல் மாதிரி ஓகேவா உள்ளம் உடைமைனா அந்த ஒரு ஊக்கம் ஓகேவா உடைமை இந்த இடத்துல அந்த உடைமை அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு செல்வத்தை குறிக்கும் ஓகேவா ஸோ உள்ளம் உடைமை அப்படிங்கிறது அந்த ஊக்கமுடைமை தான் உடைமை அதாவது அந்த ஊக்கமுடைமை தான் செல்வம் பொருளுடைமை அப்படிங்கிறது என்னென்னா நில்லாது நீங்கிவிடும் என்னென்னா ஊக்கமே நிலையான செல்வம் மற்றவை எல்லாம் நிலைத்து நில்லாமல் அழிந்துவிடும் மற்றது எதுவுமே உங்களுக்கு நிலையானது இல்லை அப்படின்றத இந்த இடத்துல சொல்லியிருக்காங்க உள்ளம் உடைமை உடைமை பொருளுடைமை நில்லாது நீங்கிவிடும் உள் அதாவது உங்களுக்கு ஊக்கம் இருக்கிறது தான் உண்மையான செல்வம் அது மற்றது எல்லாமே உங்களுக்கு ஒரு டெம்பரவரியானது தான் எதுவுமே வந்து உங்களுக்கு அதோடைய நிலைப்புத்தன்மை அப்படிங்கிறது கிடையாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க உள்ளம் உடைமை உடைமை பொருளுடைமை நில்லாது நீங்கிவிடும் நெக்ஸ்ட் ஆக்கம் அதர்வினாய் செல்லும் அசைவிலா ஊக்கம் உடையான் உலை ஆக்கம் அதர்வினாய் செல்லும் அசைவிலா ஊக்கம் உடையான் உலை இதுல என்னன்னா இந்த இடத்துல ஆக்கம் அப்படின்றது செல்வம் ஓகேவா அதர்வினாய் இந்த அதர் அப்படின்றது என்னன்னா வலி ஓகேவா அதாவது ஆஹ் வலி வலினா என்ன நம்மளுடைய ஒரு ஒரு ரோடு மாதிரி அந்த மாதிரி விஷயம் தானே ரூட்டு சோ ஆக்கம் அதர்வினாய் செல்லும் அசைவிலா ஊக்கம் உடையான் உலை அதாவது உலை அப்படின்றது இந்த இடத்துல என்னன்னா இந்த ஊக்கமுடையவனுடைய உழைப்பு ஓகேவா ஊக்கமுடையவனுடைய உழைப்பை தான் இந்த இடத்துல உழை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆக்கம்னா செல்வம் ஸோ அந்த செல்வங்கிறது வழி கேட்டுட்டு வருமாமா எங்க வலும் வழி கேட்டுட்டு எங்க வரும்னா அந்த ஊக்கமுடையவனுடைய உழைப்பு இருக்கிறது உழைப்பு இருக்கு இல்லையா ஒரு ஊக்கமுடையவன் அவன் அவன் நல்லா உழைக்கிறான் ஸோ அவன் கிட்ட செல்வம் வந்து அதாவது லக்ஷ்மியா ஏதோ சொல்லுவாங்களே கூரையை பிச்சுக்கிட்டு கொட்டுது சாமி பணத்தை அப்படின்னுலாம் அந்த மாதிரி ஒருத்த நியாயமா இருந்து ஊக்கமுடையவனா இருந்து அவனுடைய உழைப்பு இருந்துச்சுன்னா அந்த இடத்துல அவனை அவனோட வழி கேட்டுட்டு அவனோட அட்ரஸ் கேட்டுட்டு செல்வம் ஓடுமாமா அவனை நோக்கி ஓகேவா அதை தான் சொல்லியிருக்காங்க ஆக்கம் அதர்வினாய் செல்லும் அசைவு இலா அசைவு தளராத ஓகேவா அதாவது மனம் தளராத ஒரு ஊக்கமுடையவனுடைய உழைப்பு இருக்கிற இடத்துல செல்வம் வழி கேட்டுட்டு போகும் அதுதான் தளராத ஊக்கமுடையவனின் ஆக்கமானது தானே வழி கேட்டு கொண்டு செல்லும் ஓகே ஓகே நெக்ஸ்ட் பாருங்க செவன்த் இதுல என்னன்னா இது ஒரு குரல் என்னன்னா வெள்ளத்து அணைய மலர் நீட்டம் மாந்தர்த்தம் உள்ளத்து அணையது உயர்வு வெள்ளத்து அணைய மலர் நீட்டம் மாந்தர்த்தம் உள்ளத்து அணையது உயர்வு இது என்னன்னா இப்போ ஒரு நம்ம சின்ன வயசுல எல்லாம் வரைஞ்சிருப்போம் இல்லையா லோட்டஸ் போட்டிருப்போம் அந்த லோட்டஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தண்ணியில் இருக்கிற மாதிரி ஆனால் அந்த தண்ணிக்குள்ளே நம்ம அப்படியே அதோடைய தண்டெல்லாம் அந்த ஸ்டெம் இருக்குல்ல அது தெரிகிற மாதிரிலாம் வரைஞ்சிருப்போம் ஸோ இது என்னென்னா தண்ணி இருக்குது ஓகேவா அந்த தண்ணி இருக்குது அந்த தண்ணிக்கு மேலே உங்களுக்கு பூ பூத்துருக்கு இதே இப்போ தண்ணி வந்து இங்கே இருக்கிற தண்ணி இவ்வளோ வந்துருச்சு அதாவது எப்படின்னா 
இப்போ பாருங்கள் இந்த இடத்துல தண்ணி இருக்கும்போது பூ இந்த இடத்துல பூத்துருக்கும் ஓகேவா அதே மாதிரி அந்த தண்ணி வந்து இந்த இடத்துக்கு இந்த அளவுக்கு கடல் அந்த மட்டம் வந்து நீர் மட்டம் உயர்ந்துருச்சுன்னா பூ என்ன இதோட மூழ்கிருமா கிடையாது பூவும் சேர்ந்து அதோட மேலே எலும்பி வந்துடும் இல்லையா அந்த விஷயத்த தான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க என்னென்னா வெள்ளத்து அணைய மலர் நீட்டம் மாந்தர்த்தம் உள்ளத்து அணைய உயர்வு அதாவது தண்ணி எந்த அளவுக்கு இருக்குதோ அந்த அளவுக்கு பூவோட உயரம் வந்து அப்படியே அதிகரிச்சிரும் ஓகேவா அந்த பூவோட உயரம் அதிகரிச்சு அந்த ஸ்டெம்மோட நீட்டம் வந்துடும் அதே மாதிரி மாந்தர்த்தம் மாந்தர்த்தம் உள்ளத்து அணையது உயர்வு அவங்களுடைய என்ன சொல்றது உள்ளம் இருக்கு இல்லையா அந்த ஊக்கம் அந்த ஊக்கத்தோட அளவுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் மனுஷங்க வந்து உயர்வாங்க அப்படின்னு சொல்லி இருக்காங்க அதாவது வெள்ளத்து அப்படின்றது இந்த இடத்துல அந்த நீர் மட்டம் ஓகேவா அந்த வாட்டரோட லெவல் அணைய நீர் மட்டம் அதாவது மலர் நீட்டம் மாந்தர்த்தம் உள்ளத்து அணையது உயர்வு தண்ணீரின் உயரத்துக்கு ஏற்ப நீர் பூக்கள் வளரும் ஊக்கத்தின் அளவுக்கு ஏற்ப மனிதர்கள் உயர்வார்கள் இங்க தண்ணிங்கிறது இங்க ஊக்கத்துக்கு நிகரா சொல்லியிருக்காங்க தண்ணிக்கு தகுந்த மாதிரி பூ உயரும் ஊக்கத்துக்கு தகுந்த மாதிரி மனிதர்கள் உயர்வார்கள் இதுதான் கான்செப்ட் ஓகேவா இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா வெள்ளத்து அணைய மலர் நீட்டம் அது போல மாந்தர்த்தம் உள்ளத்து அணையது உயர்வு தானே சோ அந்த அது போல அப்படின்றது இந்த இடத்துல மிஸ் ஆயிருக்கு ஓகேவா ஓகே நெக்ஸ்ட் பாருங்க அடுத்த குரல் உள்ளுவது எல்லாம் உயர்வுள்ளல் மற்றது தள்ளினும் தள்ளாமை நீர்த்து இது என்னன்னா அதாவது அஹ் அதாவது எண்ணுவது உள்ளுவது எல்லாம் உயர்வுள்ளல் அப்படின்னா உங்களுடைய எண்ணமே வந்து உயர்வானதா தான் இருக்கணும் ஓகேவா நீங்க ஒரு யூபிஎஸ்சிக்கு லெவலுக்கு படிச்சீங்கன்னா தான் நீங்க வந்து குரூப் ஒன் கிளியர் பண்ண முடியும் குரூப் ஒன் நான் பாஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்க படிச்சீங்கன்னா தான் டூ ஏ கிளியர் பண்ண முடியும் அந்த மாதிரி தான் இப்ப என்னன்னா உள்ளுவது எல்லாம் உயர்வுள்ளல் மற்றது தள்ளினும் தள்ளாமை நிறுத்து நீங்க என்ற விஷயம் அதாவது நீங்க நினைக்கிற விஷயம் எப்பவுமே உயர்வா இருக்கணும் மற்றது அதாவது அதாவது மற்றது அப்படிங்கிறது என்னன்னா கை கூடாமல் போனா கூட ஓகேவா கை கூடாமல் போனா கூட தள்ளினும் தள்ளாமை நீர்த்து எண்ணியதை அடையாவிட்டாலும் கூட உங்களுடைய அந்த எண்ணம் இருக்கு இல்லையா அந்த எண்ணமே உங்களுக்கு ஒரு சாட்டிஸ்பாக்ஷன் கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுதான் இந்த இடத்துல ஓகேவா ஆஹ் என்னன்னா உள்ளுவது எல்லாம் உயர்வுள்ளல் மற்றது தள்ளினும் தள்ளாமை நீர்த்து நீங்க செய்யற நீங்க நினைக்கிற காரியம் பெருசா பெருசா இருக்கணும் அதை நீங்க செஞ்சு அதை உங்களுக்கு வந்து அது சக்சஸ் ஆனாலும் சரி ஆகாட்டியும் சரி உங்களுக்கு ஒரு சாட்டிஸ்பாக்ஷன் கிடைக்கும் ஓகேவா நீங்க யூபிஎஸ்சி படிக்கிறீங்க அப்படின்னா நீங்க பாஸ் ஆகிறது ஆகாது உங்க கையில அப்படி இல்லைன்னா கூட அது உங்களுக்கு கிடைக்காம போனாலும் கூட அந்த என்ன சொல்றது அந்த விஷயம் அந்த ஒரு நீங்க அப்படி நினைச்சீங்க இல்லையா யூபிஎஸ்சி படிக்கணும்னு நினைச்சு படிச்சுட்டு இருந்தீங்க இல்லையா அந்த ஒரு விஷயமே உங்களுக்கு ஒரு மன நிறைவை தரும் அப்படின்றாங்க அந்த எண்ணமே உங்களுக்கு ஒரு மன நிறைவை தரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க எண்ணுவதை உயர்வாகவே எண்ணுக எண்ணியதை அடையாவிட்டாலும் எண்ணமே மனை மன நிறைவை தரும் ஓகேவா எண்ணமே மன நிறைவை தரும் அப்படின்ட்டுருக்காங்க நெக்ஸ்ட் பயனில சொல்லாமை இந்த பயனில சொல்லாமை அப்படின்றது என்னன்னா அரும்பயன் ஆயும் அறிவினார் சொல்லார் பெரும்பயன் இல்லாத சொல் ஓகேவா இந்த பயனில சொல்லாமை அப்படின்றது என்னன்னா பயன் தராத சொற்கள் இருக்கும் இல்லையா அதை வந்துட்டு சொல்லாம இருக்கிறதான் இது இது வந்து ஒரு இருபதாவது அதிகாரமா வரும்னு நினைக்கிறேன் அதாவது உங்களுக்கு இல்லறவியல் இருக்குது இல்ல பாயிரவியல் கடுத்து இல்லறவியல் அறத்து பால்ல அதுல அதுல வர விஷயம் ஓகேவா சோ இதுல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த பொய் பொய் பேசுறது அதே மாதிரி புறம் பேசுதல் அந்த காசிப்ஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல அந்த மாதிரி விஷயம் கடுஞ்சொற்கள் உங்களுக்கு அந்த பேட் வேர்ட்ஸ் பயனில்லாத சொற்கள் அதாவது அந்த அன்வான்டடா ஏதாவது பேசுறது எதுவுமே பேசக்கூடாது அப்படின்றது தான் இந்த பயனில சொல்லாமை இதுல பாருங்க அரும்பயன் ஆயும் அறிவினார் சொல்லார் பெரும்பயன் இல்லாத சொல் இது என்னன்னா உங்களுக்கு அரும்பயன் ஆயும் அறிவினார் அதாவது நன்மை எது அப்படின்னு ஆராயிடுறாங்க இல்லையா அந்த அறிவுடையவர்கள் பயன் தராத சொற்களை பேச மாட்டார்கள் அதாவது எது நல்லது எது கெட்டதுன்னு தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி அறிவு இருக்கிறவங்க பயன் தராத சொற்களை பேச மாட்டாங்களாம் அதாவது அன்மான்தடான எந்த ஒரு விஷயத்தையும் பேச மாட்டாங்களாம் அதுதான் அரும் பயன் ஆயும் அறிவினார் சொல்லார் பெரும் பயன் இல்லாத சொல் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் பாத்துங்க அதாவது டேர்ம் டூல டென்த் ஓகேவா அதாவது கடைசி திருக்குறள் சொல்லுத சொல்லில் பயனுடைய சொல்லற்க சொல்லில் பயனிலா சொல் இதுல என்ன சொல்றாங்கன்னா அதாவது இந்த இடத்துல பாருங்க அந்த 
சொல்லில் அப்படின்னு இந்த இடத்துல ஒன்று எக்ஸ்ட்ரா வந்துருக்கு ஓகே இது என்னென்னா சொல்லுக சொல்லில் பயனுடைய சொல்ல இருக்க சொல்லில் பயனிலா சொல் அதாவது பயனுடைய சொற்களை தான் பேசணும் ஓகேவா என்றைக்குமே ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான விஷயத்தை தான் பேசணும் பயனில்லாத சொற்களை வந்துட்டு பேசாமல் அப்படியே விட்டுறணும் அதை தான் சொல்லியிருக்கிறாங்க யூஸ்ஃபுல்லாக பேசணும் அப்படி இல்லைன்னா பேசக்கூடாது ஓகே சொல்லுக சொல்லில் பயனுடைய சொல்ல இருக்க சொல்லில் பயனிலா சொல் அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சிருக்காங்க இதோட பத்து குரல் அவ்வளோதான் ஸோ இந்த இதில் பார்த்துட்டிங்கன்னா புக் பேக் பாருங்க முக அதாவது வீட்டுக்கு வந்த கெஸ்ட் இருக்காங்கல்ல விருந்தினரின் முகம் எப்போது வாடும் அதாவது நம்மளோட முகம் லைட்டாக மாறிச்சினாலும் அவங்க முகம் அவங்களுடைய மனம் உள்ளம் வந்து வாடிரும்னு பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ ஆப்ஷன் ஏ நிலையான செல்வம்னு இந்த இடத்துல சொல்கிறாங்க இல்லையா அது என்னென்னா ஊக்கம் தான் ஏன்னா நம்ம அந்த குரலில் பார்த்துருப்போம் ஊக்கம் உடைமை உடைமை வேற ஆ பொருளுடைமை நில்லாது நீங்கிவிடும் ஓகேவா ஊக்கம் உடைமை உடைமை பொருளுடைமை நில்லாது நீங்கிவிடும்னு பார்த்தோம் ஊக்கம் தான் உண்மையான செல்வம் மற்றது எதுவுமே நிலையானது கிடையாதுன்னு பார்த்துருப்போம் ஆராயும் அறிவு உடையவர்கள் எந்த சொற்களை பேச மாட்டார்கள் இப்போ தானே பார்த்தோம் அரும்பயன் ஆயும் அறிவினார் சொல்லார் பெரும்பயன் இல்லாத சொல் பயன் தராத சொற்களை பேச மாட்டாங்க நெக்ஸ்ட் பொருளுடைமையை எப்படி பிரிச்சிருக்காங்கன்னு பாருங்க பொருள் பிளஸ் உடைமை தான் பொருளுடைமை நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்த் ஒன் என்னது உள்ளுவது பிளஸ் எல்லாம் உள்ளுவதெல்லாம் ஓகேவா செகண்டு ஓகேவா உள்ளுவதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா அதாவது நினைக்கிற விஷயமே பெருசாக இருக்கணும் உள்ளுவதெல்லாம் உயிர் உள்ளல் மற்றது தள்ளினும் தள்ளாமை நீத்து பயனிலா பயன் கூட்டல் இலா அப்படின்றத வந்துட்டு பயனிலா ஓகேவா அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட்டு இதில் பாருங்கள் அதே மாதிரி இந்த மாதிரி தான் கொடுப்பாங்க கொஷின் மோஸ்ட்லி என்னென்னா இந்த மாதிரி நிறைய மாற்றி மாற்றி கொடுத்துட்டு அதை வந்து அரேஞ்ச் பண்ண சொல்லுவாங்க இப்போ பணிவுடைய நாதலின் சொல் அப்படின்ற விஷயம் இதில் என்னென்னா உங்களுக்கு அணியல்ல மச்சு பிறர்க்கு அப்படின்னு தான் முடியும் ஓகேவா அணியல்ல மச்சு பிறர்க்கு பணிவுடையன் இன்சுலன் ஆதல் ஒருவருக்கு அணியல்ல மச்சு பிற இது உள்ளுவதெல்லாம் உயர் உள்ளல் மற்றது மற்றதெல்லாம் அப்படின்னு வரும் உள்ளுவதெல்லாம் உயர் உள்ளல் சாரி மற்றதில்லை உள்ளுவதெல்லாம் உயர் உள்ளல் மற்றது தள்ளினும் தள்ளாமை நேர்த்து அப்படின்னு வரும் ஓகேவா ஓகே நெக்ஸ்ட் பாருங்க ஊக்கம் அது கைவிடல் ஊக்கத்தை கைவிடக்கூடாது அப்படின்னு திருவள்ளுவர் வந்து எந்த இடத்துல ஊக்கத்தை பற்றி சொல்லியிருக்கிறாரு இந்த இடம் உள்ள உடைமை உடைமை பொருள் உடைமை இல்லாது நீங்கிவிடும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாரு இது வந்து விருந்தினருக்காக சொல்லியிருப்பாரு இது பயன் தராத சொற்களை பேசக்கூடாதுங்கிறதுக்காக சொல்லியிருப்பாரு ஸோ ஊக்கம்காக இதை தான் சொல்லியிருப்பாரு இந்த செகண்ட் ஒன் நெக்ஸ்ட் இங்கே ஒரு கதை மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க என்னென்னா ஆக்சுவலாக வந்து தளராமல் நீ வந்து ஊக்கத்தோடு இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு குரல் தான் ஒரு அதை அதை தான் இதை வந்து வலியுறுத்தும் ஸோ இதில் வந்து ஓகே நெக்ஸ்ட்டு வந் எப்படி உண்பது விரும்பத்தக்கது இந்த மாதிரியான விஷயம் அதாவது எது தீமையானது ஆக்கம் வந்து யாரிடம் வலிக்கட்டும் செல்லும் அந்த ஊக்கம் உடையவனுடைய உழைப்பை வந்து உழைப்பு இருக்கு இல்லையா அந்த இடத்த வழி கேட்டு செல்லும் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஓகே இது நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் அதாவது சிக்ஸ்த்து தமிழ் புக்கு நியூ இல்லையே தேர்டு டேர்ம் இருக்கு இல்லையா அதோடைய திருக்குறள் பார்த்துடலாம் ஸோ இதில் பாருங்கள் உங்களுக்கு அரண் வலியுறுத்தல் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னையே உங்களுக்கு அரண் வலியுறுத்தல் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது இது பார்த்துட்டிங்கன்னா அறத்து பால் இருக்கு இல்லையா அதில் உங்களுக்கு பாயிரவியலில் வர்றது தான் ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு பாருங்கள் என்ன ஃபஸ்ட்டு குரல் என்னென்னா மனத்துக்கண் மாசிலன் ஆதல் அனைத்தரன் ஆகுல நீரப்பிற ஓகேவா மனத்துக்கண் மாசிலன் ஆதல் அனைத்தரன் ஆகுல நீரப்பிற இந்த விஷயம் இந்த இடத்துல பாருங்கள் உங்களுக்கு மனத்துக்கண் மாசிலன் ஆதல் அதாவது மாசிலன் அப்படின்னா அந்த குற்றமற்றவன் ஓகேவா ஆதல் அனைத்தரன் அதாவது அனைத்தரன் அப்படிங்கிறது என்னென்னா அரண் ப்ளஸ் அனைத்து அந்த மாதிரி ஓகேவா அரண் அனைத்தும் அப்படின்றது தான் இவங்க அனைத்தரன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆகுல நீரப்பிற இது எப்படி வாசிக்கணும்னா பிற அதாவது பிறக்கப்புறம் ஆகுல நீர அப்படின்ற மாதிரி ஓகேவா ஸோ இதிலேருந்து என்னென்னா இந்த மனத்துக்கண் அப்படின்றது மனசில் ஓகேவா மனத்துக்கண் மாசிலன் ஆதல் மனசில் குற்றம் இல்லாதவன் இருக்கான் இல்லையா அவனை பற்றி சொல்கிறது தான் உள்ளத்தில் குற்றம் இல்லாமல் இருப்பது சிறந்த அறம் ஓகேவா மற்றவை எல்லாம் வெறும் ஆரவாரமே பிற ஆகுல நீர அப்படிங்கிறது இது என்னென்னா மற்றவை எல்லாமே ஆகுல அப்படின்னா ஒரு என்ன சொல்கிறது 
ஆகுல நீர அப்படின்னா ஆகுல அப்படின்ற விஷயம் இந்த இடத்துல என்னன்னா ஒரு ஆரவாரம் ஏமாத்துறது அந்த மாதிரியான செயல் இருக்கு இல்லையா அதுதான் மனசுல குற்றம் இல்லாம இருக்கிறான் பாத்தீங்களா அதுதான் ஒரு சிறந்த ஆரம் மற்றது எல்லாமே வந்துட்டு உள்ள என்னதான் வஞ்சம் நிறைய இருந்தாலும் வெளியில நல்லவ மாதிரி காட்டுறதெல்லாம் வெறும் ஆரவாரம் தான் வெறும் ஆரவாரம் மற்றவங்களை ஏமாத்துற மாதிரியான ஒரு செயல் அப்படின்னு சொல்றாங்க மனசளவுல அவங்க நல்லவங்களா இருக்கணும் மனத்துக்கன் மாசிலன் ஆதல் அனைத்தரன் ஆகுல நீர பிற மனசளவுல நம்ம நல்லவங்களா இருக்கணும் மற்றது எல்லாமே அதாவது உள்ளுக்குள்ள அப்படி மனசளவுல நல்லவங்களா இல்லாம ஏதோ குற்றங்களை வச்சுட்டு வெளியில நாம நடிச்சுட்டு இருந்தோம்னா அது ரொம்ப தப்பு அது எல்லாமே வந்து வெறும் ஆரவாரம் தான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் அழுக்காறு அவா வெகுளி இன்னாச்சொல் நான்கும் இழுக்கா இயன்றது அறம் அழுக்காறு அவா வெகுளி இன்னாச்சொல் நான்கும் இழுக்கா இயன்றது அறம் இதுல அழுக்காறு அப்படின்றது பொறாமை அவா அப்படின்றது பேராசை வெகுளி அப்படின்றது உங்களுக்கு கோபம் ஓகேவா அந்த கோபம் அதே மாதிரி இன்னாச்சொல் அப்படிங்கிறது கடுஞ்சொல் ஓகேவா அழுக்காறு அவா வெகுளி பொறாமை பேராசை சினம் கடுஞ்சொல் கடுஞ்சொல் பேசுறாங்க இல்லையா இந்த விஷயம் இது எல்லாமே இல்லாம இருக்கிறது தான் சிறந்த அறம் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க அறன் வலியுறுத்தல் அப்படின்னாவே எது நல்லது அப்படின்னு வலியுறுத்துற விஷயம் தான் ஓகேவா மனசுல குற்றம் இல்லாம இருக்கிறது ஒரு நல்ல அறம்னு சொல்லி இதுல சொன்னாங்க இதுல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா அழுக்காறு அவா வெகுளி இன்னாச்சொல் இந்த நான்கையும் நாம கூட வச்சுக்காம இருக்கிறதே ஒரு நல்ல அறம் தான் அப்படின்றாங்க பேசுதல் ஆகிய நான்கும் இல்லாமல் வாழ்வது அறம் அப்படின்னு திருவள்ளுவர் சொல்லி இருக்கிறாரு ஓகேவா ஓகே நெக்ஸ்ட் ஈகை ஈகை அப்படின்னாவே என்ன அதாவது கொடுக்கறது அந்த மாதிரியான விஷயம் ஸோ இதை பத்தி திருவள்ளுவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு இந்த ஈகையை பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து உங்களுக்கு இருபத்தி மூணாவது அதிகாரம் அதாவது பாயிரவியல் கடுத்து இல்லறவியல் வரும் இல்லையா அதுல வர அதிகாரம் தான் இது ஸோ இல்லறவியல் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு அதுல இருபது அதிகாரம் இருக்கும் அதுல வந்து இருபத்தி மூணாவது அதிகாரம் தான் இது உம் இதுல பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் வரியார்க்கு ஒன்று ஈவதே ஈகை ஈகை ஓகேவா மற்றெல்லாம் குறி எதிர்ப்பை நீரது உடைத்து வரியாருக்கு ஒன்று ஈவதே ஈகை ஓகேவா மற்றெல்லாம் குறி எதிர்ப்பை நீரது உடைத்து வரியார் அப்படின்னா யாருன்னா இல்லாதவங்க ஓகேவா ஒன்று ஈவதே அப்படின்னா அவங்க ஏதாவது கேட்கறாங்க இல்லையா அத வந்து குடுக்கறது ஓகே அவங்க கேட்ட பொருளை குடுக்கறது தான் ஒன்று ஈவதே ஈகை ஓகேவா அந்த உண்மையான ஈகை மற்ற எல்லாம் மற்றது எல்லாமே குறி எதிர்ப்பை நீரது உடைத்து ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை எதிர்பார்த்து கொடுக்கறது தான் உண்மையாவே இல்லாதவங்களுக்கு கொடுக்கறது தான் உண்மையான கொடுக்கற விஷயம் ஆனா இருக்கிறவனுக்கு நம்ம போய் கொடுக்கறோம்னா அது ஏதோ அவங்கிட்ட இருந்து நம்ம எதிர்பார்க்கற மாதிரி கொடுக்கற விஷயம் தான் அது அப்படின்ட்டு இருக்காங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ரொம்ப ஏழையா இருக்காங்க ஓகேவா அவங்களுக்கு நீங்க ஒரு பொருள் கொடுக்குறீங்கன்னு வைங்களேன் அதுதான் உண்மையான உதவரும் உதவுற விஷயம் ஆனா இப்போ அவங்க கிட்டயே நிறைய இருக்கு இப்போ நீங்க அவங்க வீட்டு கல்யாணத்துக்கு போய் மொய் வைக்கிறீங்கன்னு வைங்க எதோ எதை மீன் பண்ணி வைப்பீங்க நாளைக்கு நம்ம வீட்டுல ஏதாவது ஒரு விசேஷம் நடந்து அவன் வந்து நம்ம வீட்டுல மொய் வைப்பான்ப்பா அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் தானே சோ அதை எதிர்பார்த்து தானே வைக்கிறோம் இதை ஒரு இல்லாதவங்க வீடு அவங்க கிட்ட போய் நீங்க ஒரு மொய் வந்து ஒரு ஐயாயிரம் ரூபாய் வச்சுட்டு வேணா வருவீங்களா வர மாட்டீங்க அந்த விஷயம் தான் இங்க சொல்லியிருக்காங்க வரியா இருக்கு ரொம்ப இல்லாதவங்களுக்கு நீ ஒண்ணு குடுக்கறேன்னா அதுதான் உண்மையான செயல் இருக்கிறவனுக்கு நீ போய் குடுக்கறேன்னா அப்ப அவங்கிட்ட நீ ஏதோ எதிர்பார்த்து தான் நீ குடுக்கறேன்னு அர்த்தம் அதான் இங்க சொல்லியிருக்காங்க வரியாருக்கு ஒன்று ஈவதே ஈகை மற்றெல்லாம் குறி எதிர்ப்பை நீரது உடைத்து இல்லாதவருக்கு தருவதுதான் ஈகை மற்றது எல்லாம் பயனை எதிர்பார்த்து செய்பவை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் பாருங்க போர்த்து ஈத்துவக்கும் இன்பம் அறியார் அறியார்க்குள் தாம் உடைமை வைத்திலக்கும் வன்கணவர் இதுல என்னன்னா ஈத்துவக்கும் இன்பம் அறியார்கள் தாம் உடைமை வைத்திலக்கும் வைத்திலக்கும் வன்கணவர் இதுல என்னன்னா ஈத்துவக்கும் இன்பம்னா ஒருத்தனுக்கு கொடுத்து வர சந்தோஷம் இருக்கு இல்லையா இப்போ ஒருத்தனுக்கு கொடுக்கறதுல நமக்கு ஒரு சந்தோஷம் வரும் ஓகேவா அவனுக்கு வருதோ இல்லையா நமக்கு ஒரு சந்தோஷம் வரும் அந்த சந்தோஷத்தை அறியார்கொள் அதாவது அறியலையா அதாவது இது உனக்கு இது கூட தெரியலையா டோன்ட் யூனோ ஈவன் திஸ் அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயம் என்னன்னா ஒருத்தனுக்கு வந்துட்டு கொடுக்கறோம் அந்த கொடுத்து நமக்கு ஒரு சந்தோஷம் வருது அந்த சந்தோஷத்தை வந்து இது வரைக்கும் அனுபவிக்காதவன் ஓகேவா அது கூட தெரியாதவன் யாருன்னா தா முடைமை வைத்திலக்கும் வன்கணவர் அதாவது தா முடைமை அப்படின்னா தன் கிட்ட இருக்கிற உடைமைகளை வைத்திலக்கும் வச்சிருந்து அதுவே இழந்துடுறான் ஓகேவா அவனே வச்சுக்கிட்டு அவனே இழந்துடுற வன்கணவர் இந்த இடத்துல வன்கணவர் அப்படின்னா இரக்கமற்றவர் ஓகேவா அவங்களுக்கு இந்த கொடுத்து கொடுக்கும் போது வர சந்தோஷம் சந்தோஷத்தை பத்தி அவங்களுக்கு தெரியலையா அப்படின்னு கேட்கறாங்க அவ்வளவுதான் அதாவது
ஒருத்தனுக்கு கொடுக்கும்போது வர சந்தோஷத்தை அந்த சந்தோஷத்தை பற்றி தானே வச்சுக்கிட்டு அவனே வாழ்ந்துட்டு அவனே அந்த பொருளை இழந்துடுற இரக்கமற்ற ஒருத்தனுக்கு இதை பற்றி ஒருத்தனுக்கு கொடுத்து வர சந்தோஷத்தை பற்றி அவனுக்கு தெரியலையா அப்படின்னு கேட்டிருக்கிறாங்க இல்லாதவருக்கு தருவதால் உண்டாகும் இன்பத்தை அறியாதவர்கள் பொருளை சேர்த்து வைத்து பின் அதனை இழந்து விடுவார்கள் அதை தெரியாதவங்க தான் பொருளை சேர்த்துட்டு அவங்களே வச்சுக்கிட்டு அவங்களே அதை பார்த்திங்கன்னா பின்னால் இழந்துருவாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஈத்துவக்கும் இன்பம் அறியார்கோள் தாம் உடைமை வைத்திழக்கும் வன்கணவர் ஈத்துவக்கும் இன்பம் அறியார்கோள் தாம் உடைமை வைத்திழக்கும் வன்கணவர் அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட் இன்னா செய்யாமை இன்னா செய்யாமை அப்படின்னா என்னென்னா அதாவது ஒரு தீங்கு செய்யாமல் இருக்கிறது மற்றவங்களுக்கு எந்த ஒரு டிஸ்டபன்ஸும் கொடுக்காமல் இருக்கிறது தான் இந்த இன்னா செய்யாமை இதை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு பாயிரவியல் கடுத்து இல்லறவியல் வரும் அதுக்கடுத்து வர துறவரவியல் இருக்கு இல்லையா அறத்துப்பாலில் அதில் வர அதிகாரம் தான் உங்களுக்கு முப்பத்தி ரெண்டாவது அதிகாரமாக வரும் ஸோ இதில் பாருங்கள் இன்னா செய்தாரை ஒருத்தல் அவர் நான நன்னயம் செய்துவிடல் ஓகேவா இன்னா செய்தாரை ஒருத்தல் அவர் நான நன்னயம் செய்துவிடல் இன்னா செய்தாரை அப்படின்னா துன்பம் இன்னா அந்த துன்பம் துன்பம் செய்தவங்கள ஒருத்தல் ஒருத்தல்னா தண்டித்தல் ஓகேவா இன்னா செய்தாரை ஒருத்தல் அவர் நான அவர் நான அப்படின்னா வெக்கம் நாணம்னா அந்த வெக்கம் பயிர்ப்பு அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ அவர் வெக்கப்படும்படி நன்னயம் செய்துவிடல் நன்னயம் செய்துவிடல்னா உங்களுக்கு அந்த விடல் அப்படின்ற விஷயம் இந்த இடத்துல என்னென்னா அவருடைய நம் நன்மையும் கொடு குறிக்கும் இல்லைன்னா அவருடைய தீமையும் குடிக்கும் ஓகேவா விடல்னா இந்த இடத்துல விட்டுருங்க அப்படின்ட்டு இருக்காங்க எதை விட்டுருக்காங்க அந்த இடத்துல நம்ம எதை விட்டுறணும்னா அவர் செஞ்ச தீங்கை விட்டுறணும் இல்லாட்டி அவருக்கு நம்ம செஞ்ச நன்மையை விட்டுறணும் ஓகேவா அந்த இடத்துல நினச்சி பார்க்கக்கூடாது ஸோ என்னென்னா இன்னா செய்தாரை ஒருத்தல் அவர் நானும் நன்னயம் செய்து விடல் ஒருத்த நமக்கு தப்பு செய்கிறான் ஓகேவா ஒருத்த நமக்கு வந்து துன்பம் கொடுக்குறான்னு வைங்களேன் அந்த துன்பம் கொடுத்தவனை வந்துட்டு ஒருத்தல் அந்த தண்டித்தல் அப்படிங்கிறது எப்படின்னா அதை பண்ணாமல் அவர் நான அவர் வெக்கப்படும்படி அவருக்கு ஏதாவது ஒரு நல்லது செஞ்சுட்டுறணும் அப்படின்றாங்க ஒன்றும் இல்லை இப்போ ஒருத்தர் நமக்கு துன்பம் செய்கிறாரு ஒருத்தர் நம்ம வந்து நம்மளை கஷ்டப்படுத்துகிறாரு அப்படின்னா அவரை மன்னிச்சு விடுறதே பெரிய விஷயம் ஆனால் திருவள்ளுவர் என்ன சொல்கிறாருனா அவரை மன்னிச்சு விட்டால் பற்றாது அவர் வெக்கப்படுற மாதிரி அவருக்கு ஒரு நல்லதை செஞ்சிடணும் அப்படின்றாரு இப்போ நம்ம என்ன சொல்கிறது ஒருத்தர் வந்து நம்மளை வந்து கத்தியில் குத்தவராருன்னு வைங்களேன் இப்போது எதுக்கு நீ கத்தியில் குத்துற வீணா உன்னோட எனர்ஜி வேஸ்ட் ஆகும் இந்த இந்த கன் இந்தா அங்கேருந்து ஓடி வந்து நீ கத்தியில் என்ன குத்துறதுக்கு இந்த கன் பிடிச்சிக்கோ அங்கேருந்தே என்ன சுடு அப்படின்னு சொல்லி கன் எடுத்து தூக்கி வீசுகிறோம்ல அந்த மாதிரி சொல்கிறாரு அதாவது ஒருத்தர் நமக்கு கெட்டது செஞ்சால் அவனை மன்னிச்சு விடுறது இல்லாமல் அவன் வெக்கப்படுற மாதிரி ஒரு நல்லது செஞ்சுருங்க அப்படின்றாரு ஓகேவா அந்த விஷயத்தை இந்த இடத்துல சொல்லியிருக்காரு இன்னா செய்தாரை ஒருத்தல் அவர் நானும் நன்னையும் செய்து விடல் ஒருத்தர் நமக்கு கெட்டதே செஞ்சாலும் அவரை மன்னிக்கிறத விட அவரை எப்படி நம்ம தண்டிக்கணும்னா அவர் வெக்கப்படுற மாதிரி அவருக்கு ஒரு நல்லதை செஞ்சிடணும் அப்படின்றாங்க நெக்ஸ்ட் அதான் இது பாருங்க நமக்கு துன்பம் செய்தவர் நானும்படி நானும்னா வெக்கப்படும்படி அவருக்கு நன்மை செய் அவருக்கு நன்மை செய்வது தான் அவரை தண்டிக்கும் வழி அப்படின்றாரு நெக்ஸ்ட் அறிவினான் ஆகுவது உண்டோ பிரிதின் நோய் தன்னோய் போல் போற்றா கடை அறிவினான் ஆகுவது உண்டோ பிரிதின் நோய் தன்னோய் போல் போற்றா கடை இது என்னன்னா அறிவினான் ஆவது உண்டோ பிரிதின் நோய் இந்த பிரிதின் நோய் அப்படின்னு என்னன்னா மற்ற துன்பம் ஓகேவா அதாவது மற்றவர்களுடைய துன்பம் அந்த மாதிரி தன் நோய் போல் போற்றா கடை அவங்களுடைய துன்பத்தை தன் நோய் அப்படிங்கிறது துன்பம் இந்த இடத்துல அவங்களோட துன்பத்தை நம்மளுடைய துன்பம் மாதிரி எடுத்துக்கணும் அதாவது பிற உயிரின் துன்பத்தை அதாவது மற்ற விலங்குகள் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா ஸோ பிற உயிரின் துன்பத்தை தம் துன்பம் போல் கருதாவிட்டால் தாம் பெற்றுள்ள அறிவால் எந்த பயனும் இல்லை அதாவது ஒருத்த வந்து இப்போ ஒரு ஒரு அனிமல் வந்து துன்பத்தில் இருக்குன்னா அதை தன்னோட துன்பம் மாதிரி எடுத்துகிட்டு அதை போய் காப்பாற்றுறோம் ஓகேவா அப்படி அவனோட அந்த அனிமலோட துன்பத்தை நம்ம துன்பம் மாதிரி நமக்கு தோணலைன்னா நாம் அறிவாக இருந்தும் பயனில்லை அப்படிங்கிறாரு நமக்கு நம்ம என்ன தான் ஒரு நல்லா படித்து ஒரு நல்ல வேலையில் இருந்தாலும் கூட ஒரு உயிர் அங்கே வந்து ஏதோ ஒரு துன்பத்தில் இருக்குது அப்படின்னா அதை நம்மளுடைய துன்பம் மாதிரி எடுத்துகிட்டு அதாவது இப்போ அந்த உயிருக்கு ஏதோ நாயே இருக்குதுன்னு வைங்களேன் அந்த நாய்க்குட்டி ஏதோ காலில் அடிபட்டுருச்சுன்னா அது நமக்கு தெரியும் ஓகேவா அப்போ நம்ம அந்த அடிபட்டுருக்குன்னா அதுக்கு எப்படி வலிக்கும்னு நமக்கு தெரியும் ஆ ஸோ அதை நம்மளுடைய துன்பம் மாதிரி நினச்சிட்டு அதை நம்ம போய் காப்பாற்றணும் அப்படி நீங்கள் அதை அப்படியே அசால்ட்டாக விட்டுட்டு கிராஸ் ஆகி போனீங்கன்னா நீங்கள் என்ன தான் அறிவானவங்களாக இருந்தாலும் அந்த அறிவு உங்களுக்கு இருந்தும் யூஸ் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்
அவ்வளவுதான் பிறரின் பிற உயிரின் துன்பத்தை தம் துன்பம் போல் கருதாவிட்டால் தாம் பெற்றுள்ள அறிவால் எந்த பயனும் இல்லை ஓகே அவ்வளவுதான் நெக்ஸ்ட் பாருங்க எனைத்தானும் எஞ்ஞான்றும் யாருக்கும் மனத்தானாம் மானா செய்யாமை மானா செய்யாமை தலை ஓகேவா எனைத்தானும் எஞ்ஞான்றும் யாருக்கும் மனத்தானம் மானா செய்யாமை தலை எனைத்தானும் அப்படின்னா சின்னதா ஏதாவது சின்னதா இருந்தாலும் என் யான்றும் அப்படின்னா எப்போதும் ஓகேவா அதாவது எந்த நேரத்திலையும் அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயம் எனைத்தானும் என் யான்றும் யாருக்கும் மனத்தானாம் மனத்தானாம் அப்படின்னா நம்ம மனசால ஓகேவா மனசால மானா செய் மானா அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல தீங்கு அதாவது கெட்ட விஷயம் ஓகேவா மானா மானா செய்யாமை தலை உங்களுக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா எனைத்தானும்னா சின்னதா எண்ணாண்டும்னா என் என் அதாவது எப்போ வாச்சும் எந்த காலமும் அந்த மாதிரி அதாவது எப்போ வாச்சும் நீங்கள் ஒரு சின்னதா ஓகே ஒரு சின்னதா மனசால கூட தீங்கு செய்யாமல் இருக்கிறது தான் ஒரு நல்ல அறம் அப்படின்ற மாதிரி நம் உள்ளம் ஏற்றுக்கொள்ளாத எச்செயலையும் எக்காலத்திலும் யாருக்கும் சிறிதளவு கூட செய்யக்கூடாது நம்ம மனசால அதாவது நம்ம மனசு ஏற்றுக்காது இல்லையா மனசு நம்ம ஏதாவது ஒன்று செஞ்சால் தப்புன்னா தப்புன்னு சொல்லும் ஸோ நம்ம மனசு ஏற்றுக்கொள்ளாத ஒரு செயல் மனசு ஏற்றுக்கொள்ளாத ஒரு செயல்னாவே இங்கே தப்பான செயலை தான் இவங்க சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ அந்த செயலை எந்த காலத்துலேயும் ஓகேவா அதாவது எந்த ஒரு சின்ன நேரத்துலையும் யாருக்குமே ஒரு சின்ன அளவு கூட செய்யக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க எனைத்தானும் எண்ணாண்டும் யாருக்கும் மனத்தானா மானா செய்யாமை தலை ஓகேவா ஓகே நெக்ஸ்ட் எய்த் எய்த்து பாருங்க கொல்லாமை இந்த இடத்துல கொல்லாமை அப்படின்றது பாருங்க என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா பகுத்துண்டு பல்லுயிர் ஓம்புதல் நூலோர் தொகுத்தவற்றுள் எல்லாம் தலை பகுத்துண்டு பல்லுயிர் ஓம்புதல் அப்படின்னா அந்த பகுத்து அப்படின்னாவே ஷேர் பண்ணி சாப்பிட்ற விஷயம் தானே பல்லுயிர் ஓம்புதல் அப்படின்னா எல்லா உயிர்களும் ஓகேவா பல்லுயிர்னா எல்லா உயிர்களும் ஓகேவா ஓம்புதல் அப்படின்னா காப்பாத்துறது ஓகேவா பகுத்துண்டு பல்லுயிர் ஓம்புதல் நூலோர் தொகுத்தவற்றுள் எல்லாம் தலை அதாவது உங்களுக்கு தம்மிடம் இருப்பவற்றை பிற உயிர்களுக்கு பகிர்ந்து கொடுத்து காப்பாற்ற வேண்டும் அதுவே அறநூல்களில் கூடப்படும் அறங்களும் சிறந்தது உங்களுக்கு நிறைய அறநூல்கள் இருக்கு அறநூல்கள் அப்படின்னாவே வாழ்க்கைக்கு உரி உரித்தானது எப்படின்னா ஒரு மனுஷனா நீ இப்படி தான் வாழணும் இப்படி தீங்கு செய்யக்கூடாது உனக்குன்னு ஒரு அற அதாவது உனக்குன்னு ஒரு என்ன சொல்கிறது சில நெறிமுறைகள் இருக்குது இந்த மாதிரி தான் நீ நடக்கணும் இந்த மாதிரி நீ நடக்கக்கூடாது இது தப்பு இது கரெக்டுன்னு எடுத்து கூறுற நூல் தான் அறநூல் ஓகேவா அதான் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா பிற உயிர்களையும் அதாவது பிற உயிர்களையும் கொல்லாமல் அதையும் காப்பாற்றி வாழ்கிறாங்க இல்லையா அந்த அப்படி நீ வாழணும் அப்படின்னு சொல்கிற அறம் தான் இந்த அறநூல்கள் சொன்ன எல்லாத்துலேயும் சிறந்தது அதாவது ஒன்றும் இல்லை பிற உயிர்களை நீ கொல்லக்கூடாது அதுவும் ஒரு உயிர் தானே அப்படின்ற ஒரு விஷயம் நான்வெஜ் சாப்பிடக்கூடாது இந்த மாதிரியான விஷயத்த தான் இந்த இடத்துல சொல்கிறாங்க பகுத்துண்டு பல்லுயிர் ஓம்புதல் நூலோர் தொகுத்தவற்றுள் எல்லாம் தலை ஓகேவா நெக்ஸ்ட் பெரியாரை பிழையாமை பெரியாரை பிழையாமை அதாவது பெரியவங்களை தப்பாக பேசக்கூடாது அந்த மாதிரியானது இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு நை நைன்டி நினைக்கிறேன் நைன்டியத் அதிகாரமாக வரும் அதாவது உங்களுக்கு அறத்துப்பால் கடுத்து பொருட்பால் வருது இல்லையா பொருட்பாலில் அங்கவியலில் வரும் அதாவது பொருட்பாலில் மூணு இருக்குதுன்னு பார்த்தோம் அரசியல் அங்கவியல் ஊழி ஒளிபியல்னு ஸோ அதில் அங்கவியலில் வரும் இதில் பாருங்கள் ஆற்றுவார் ஆற்றல் இகழாமை போற்றுவார் போற்றலுள் எல்லாம் தலை ஆற்றுவார் ஆற்றல் இகழாமை போற்றுவார் போற்றலுள் எல்லாம் தலை இதில் என்னென்னா இந்த இடத்துல ஆற்றல் அப்படின்றது திறமை வல்லமை அந்த ஒரு பொருளை சொல்கிறது போற்றுவார் போற்றுவார் அப்படின்னா அந்த காவல் அந்த மாதிரியான விஷயம் போற்றலுள் அதாவது நம்ம காப்பாற்றுற விஷயங்களில் எல்லாத்துலேயுமே தலை அப்படின்ற மாதிரி அதாவது ஆற்றல் உடையவர்களை இகழக்கூடாது ஆற்றல் உடையவர்கள்னா யார் பெரியவர்கள் தானே ஸோ அதாவது பெரியவர்கள் அப்படின்னா வயசானதில் மட்டும் பெரியவர்கள் கிடையாது மனசாலையும் பெரியவர்கள் இருக்காங்கள்ல அவங்கள தான் உங்களுக்கு ஒரே வார்த்தையில் பெரியவர்கள்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஆற்றல் உடையவர்களை இகழக்கூடாது ஓகேவா அதுவே தம்மை தீங்கிலிருந்து காத்து கொள்ளும் வழிகளுள் சிறந்த வழி இப்போ ஒருத்தருடைய பவரை வந்துட்டு இப்போ ஒருத்தருடைய ஆற்றல் அதாவது அவருடைய ஸ்கில்லை நம்ம என்றைக்குமே வந்துட்டு தாழ்த்தக்கூடாது ஓகேவா அதுதான் நம்ம தீமையிலிருந்து நம்மளை பாதுகாத்துறதுக்கு ஒரு நல்ல வழி ஏன்னா இப்போ ஒருத்தர் நம்ம மேலே ஒரு நம்ம இருக்கோம் நமக்கு கீழே நிறையா பேர் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அதில் ஒருத்தருடைய ஆற்றல் இருக்குது அவருக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்கில் இருக்குது இருந்தாலும் நாம் வந்து அவரை 
சும்மா அடிக்கடியா இதெல்லாம் என்ன அப்படின்ற மாதிரி சும்மா அவரை வந்து டிஸ்கரேஜ் பண்ணுற மாதிரி ஏதோ சொல்லிட்டு இருக்கோம்னு வைங்களேன் நாளைக்கே அவர் நமக்கும் ஆஃபீஸராக வந்துட்டாங்கன்னு வைங்க அவ்வளோதான் நம்ம அவ்வளோதான் ஸோ அந்த விஷயத்தை தான் ஆற்றல் உடையவர்களை நம்ம என்றைக்குமே தப்பாக பேசக்கூடாது அதுதான் நம்ம கெட்ட விஷயங்கள் இருந்து நம்ம காப்பாற்றிக்கிறதுக்கான நல்ல வழி அப்புறம் அவர் வந்து நம்மளை ரிவென்ஸ் எடுப்பார்ல தேவையாதெல்லாம் அதனால் எப்பவுமே ஒருத்தருடைய ஆற்றலை நம்ம கேலி செய்யக்கூடாது நெக்ஸ்ட்டு எரியால் சுடப்படினும் உய் உண்டாம் உய்யார் பெரியார் பிழை தொழுகுவார் அதாவது எரியால் சுடப்படினும் உய் உண்டாம் அப்படின்னா தீட போட்டு எரிச்சாலும் உயிர் பொழைச்சிருவாங்க ஓகேவா ஆனால் உயிர் பொழைக்க மாட்டாங்க அது யாருன்னா பெரியாரை பெரியார் பிழை பிழை தொழுகுவார் பெரியார் இருக்காங்கல்ல பெரியவங்களுக்கு தப்பு செஞ்சுருப்பாங்கல்ல அவங்க வந்து தப்பிக்க மாட்டாங்க தீனாலும் சுற்றாலும் உங்களுக்கு பிழைச்சிக்குவாங்க ஓகேவா அது யாருன்னா பெரியா பெரியவங்களுக்கு தீங்கு செய்யாமல் இருந்தவங்க இதே அந்த பெரியவங்களுக்கு தீங்கு செஞ்சவங்க உயிர் உய்யார் அதாவது செத்துருவாங்க உயிர் பிழைக்க மாட்டாங்கன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அவ்வளோதான் தீயினால் சுடப்பட்டவர் சுடப்பட்டவர கூட பிழைத்து கொள்ள முடியும் அதான் அதாவது தீயினால் சுடப்பட்டவர் கூட பிழைத்து கொள்ள முடியும் ஆனால் பெரியவர்களுக்கு தீங்கு செய்தவர் தப்ப முடியாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அவ்வளோதான் இதில் பார்த்துட்டிங்கன்னா ஏழைகளுக்கு உதவி செய்வது தான் நம்ம பார்த்தோம் ஈகை உண்மையான ஈகை அப்படிங்கிறது வரியார் கொஞ்சம் ஈவதே ஈகை மற்றெல்லாம் குறிய எதிர்ப்பை நேரது உடைத்துன்னு பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட்டு பிற உயிர்களுக்கு டேஸை கண்டு வருந்துவதே அறிவின் பயனாகும் அதாவது பிற உயிர்களுடைய துன்பத்தை கண்டு வருந்துவது தான் அறிவுடைய பயன் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா அறிவினால் ஆகுவது உண்டோ பிரிதின் நோய் தன்னோய் போல் போச்சா கடை அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் உள்ளத்தில் டேஸ் இல்லாமல் இருப்பதே சிறந்தாரம் உள்ளத்தில் வந்துட்டு குற்றம் இல்லாமல் இருக்கிறது தான் சிறந்தாரம்னு நம்ம பார்த்தோம் மனத்துக்கண் மாசிலநாதல் அனைத்தரன் ஆகுல நீரப்பிறன் பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் இது பாருங்க அரேஞ்ச் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க வரியார் கொஞ்சம் ஈவதே ஈகை மற்றெல்லாம் குறிதிருப்பை நீரது உடைத்து அந்த குரல் தான் இது அதுக்கடுத்து எனைத்தானும் எஞ்ஞான்றும் யாருக்கும் மனத்தானம் மானா செய்யாமை தலை அந்த குரல் இது ஓகேவா ஓகே ஓகே இதோட நம்ம வந்து இந்த இந்த லெசனையும் முடிச்சுக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சிக்ஸ்த்தில் இருக்கிற மூணு டேர்மில் இருந்து உங்களுக்கு குரல் பார்த்தாச்சு மீனிங்கோட இது வந்து அவ்வளோதான் திருக்குறள் வந்து உங்களுக்கு மெமரி பண்ண முடியலனாலும் அட்லீஸ்ட் அதனுடைய விளக்கம் ஓகேவா நாளைக்கு நீங்கள் கொஷினில் வந்து இந்த குரல் பார்க்கும்போது ஓ இந்த குரலா இதுக்கு இதுதான்ப்பா மீனிங் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரிய வந்தாவே போதும் கண்டிப்பாக வந்து நம்ம அந்த திருக்குறள்லேருந்து க கேட்குற அந்த கொஷின்ஸ்க்கு எல்லாமே நம்ம ஆன்சர் பண்ண முடியும் ஓகேவா ஓகே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக ஹோம் ஸ்டடி ஹெச்எஸ் சேனலில் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஓகே